Saturn este mare, este un gigant de gaz cu o rază medie de aproximativ 9 ori mai mare decât a Pământului, ceea ce o face a doua cea mai mare planetă din sistemul nostru solar. Spun totuși rază medie pentru că razele sale ecuatoriale și polare diferă cu aproape 10%. Raza este de 60.268 de km la ecuator și 54.364 de km de la pol la pol. Saturn are doar o optime din densitatea medie a Pământului, mai exact 0,687 de grame pe centimetru cub, în comparație cu volumul nostru foarte dens de 5,514 grame pe centimetru cub, dar deoarece Saturn este atât de mare, are masa a peste 95 de pământuri. Saturn este singura planetă a sistemului nostru solar care are o densitate mai mică decât apa ceea ce înseamnă că dacă ai avea o baie destul de mare, ar pluti efectiv. Saturn este clasificat ca un gigant de gaz deoarece partea planetei pe care o vedem este formată doar din gaz, nu are o suprafață, deși poate avea un nucleu solid. Cu toate că Saturn se numește un gigant de gaz, nu este în totalitate format din gaz, ci doar are prea multă masă, mai ales când știm că este format în mare parte din hidrogen, care devine lichid la un nivel ridicat de presiune. Saturn are un interior foarte cald, ajungând la 11.700 de grade Celsius la nucleu, adică de două ori mai fierbinte decât suprafața Soarelui, iar planeta radiază de 2,5 ori mai multă energie în spațiu decât primește de la Soare. Dacă ne uităm la Saturn prin infraroșu, vedem strălucirea acestuia, reprezentată în nuanțe de albastru electric, safir și mentă verde. Pe partea de noapte, fără lumina solară, propria radiație termică a lui Saturn luminează lucrurile. Această lumină generată adânc în Saturn își face drum spre suprafață și în cele din urmă este eliberată în spațiu. Oamenii de știință presupun că interiorul acestei planete este probabil format dintr-un nucleu de fier, nichel și rocă înconjurată de un strat adânc de hidrogen metalic cu un strat de mijloc format din hidrogen lichid și heliu lichid și un strat gazos exterior. Atmosfera lui Saturn are un model de bandă similară cu a lui Jupiter, dar benzile acestuia sunt mult mai slabe și mult mai largi în apropierea ecuatorului. Care este motivul pentru care Saturn este galben? Are cristale de amoniac în atmosfera sa superioară. În timp ce suprafața acestuia poate părea calmă, planeta este de fapt foarte activă. Vânturile de pe Saturn sunt cele mai rapide din tot sistemul solar după cele ale lui Neptun. Acestea pot ajunge la viteze de până la 1800 de km pe oră. Furtunile vizibile apar de asemenea și pe Saturn, ca aceasta care a durat aproximativ un an în 2011. La fiecare 30 de ani pământești, planeta produce ceva ce se numește o mare pată albă, care este un fenomen unic, dar de scurtă durată, care apare o dată în fiecare an saturnian. În furtunile de pe Saturn se produc fulgere întotdeauna. Cassini a detectat chiar și sunetul tunetului. În timp ce acest sunet pare slab, puterea fulgerului de pe Saturn este de aproximativ 1000 de ori mai puternică decât pe Pământ. La polii planetei descoperim că fiecare pol are furtuni uriașe permanente. NASA a raportat în noiembrie 2006 că nava Cassini a observat o furtună asemănătoare unui uragan blocat în polul sud care avea un ochi clar definit. Nori oculari nu au mai fost văzuți anterior pe altă planetă în afară de Pământ. Inelul este similar cu ochiul unui uragan, dar mult mai mare. Aerul limpede de acolo este cald, precum ochiul uraganului, dar pe Saturn este blocat la pol, în timp ce un uragan de pe Pământ se abate. Polul nord este și mai neobișnuit. Acolo există o furtună în formă de hexagon care se rotește cu planeta, dar nu schimbă longitudinea ca restul norului de pe planetă. Laturile drepte ale hexagonului polar au fiecare o lungime de aproximativ 13.800 de kilometri. De ce se întâmplă asta la o scară atât de mare? Nimeni nu știe cu adevărat. Cu toate acestea, natura pare să aibă o atracție pentru unghiurile de 60 de grade. Dar, la fel ca polul sud, polul nord are și el de asemenea un vortex cu formă de ochi în centru. În timp ce nicio planetă nu are o magnetosferă la fel de puternică ca și a lui Jupiter, Saturn are o magnetosferă suficient de puternică pentru a îndepărta vânturile solare, iar aceasta, la fel ca cea a Pământului, produce aurore. Locația și luminozitatea lor depind foarte mult de presiunea vântului solar. Aurorele devin mai strălucitoare și se apropie mai mult de poli când crește presiunea acestor vânturi. Același proces produce aurore atât pe Pământ cât și pe Saturn. Electronii circulă de-a lungul liniilor de câmp magnetic în atmosfera superioară, iar acolo se ciognesc de atomi și molecule. 
Atomii și moleculele eliberează această energie prin radiația de lumină la diferite culori și lungimi de undă. Pe Pământ, această lumină provine din atomii de oxigen și moleculele de azot. Pe Saturn, provine din hidrogen. Saturn are un sistem inelar proeminent care este compus din 9 inele principale continue, formate în mare parte din particule de gheață și o cantitate mică de resturi stâncoase și praf. Primele 5 inele dintre cele mai apropiate de planetă spre exterior sunt inelul D, care este foarte subțire, inelul C, inelul B, care este cel mai strălucitor și mai larg dintre toate inelele, inelul A, care este ultimul dintre inelele luminoase mari și apoi avem inelul F. Inelul D începe de la 66.000 de km distanță de centrul lui Saturn și ultimul inel se află la o distanță de 140.000 de km. Aceste inele sunt în mare parte compuse din gheață și urme de roci. Dacă ne uităm prin ultraviolete la o secțiune a celor mai strălucitoare inele, arată că este mai multă gheață spre partea exterioară a acestora decât în partea interioară. Roșul din imagine reprezintă inelele împrăștiate formate din resturi și particule mai mici. Dacă ne uităm la o imagine care reprezintă ocultația radio, putem observa dimensiunea particulelor individuale care compun inelele. Culoarea este utilizată pentru a reprezenta informații despre mărimile particulelor de inel pe baza efectelor măsurate ale celor trei semnale radio. Nuanțele de roșu indică regiunile în care lipsesc particulele mai mici de 5 cm în diametru. Nuanțele de verde indică regiuni în care există particule cu dimensiuni mai mici de 5 cm, iar nuanțele de albastru indică regiunile unde există particule mai mici de 1 cm în diametru. În general, se crede că particulele din inele nu sunt mai mari de 10 metri și pot fi chiar și microscopice în mărime. Principalele inele au o dimensiune de la 10 metri grosime până la 1 km. În special, la inelele B putem vedea că acestea nu sunt perfect simetrice. Pe timpul echinocțiului planetei, inelele pot deveni puțin șubrede. Uită-te la partea de sus a acestui videoclip unde inelul B se întâlnește cu inelul A. Vizualizarea acestei structuri dezvăluie creste cu o înălțime de câțiva kilometri. Prezența lor poate fi observată datorită umbrelor. Mărind imaginea, putem vedea amploarea a câtorva creste ce există în această zonă. Oscilațiile au avut loc tot timpul în inele, probabil datorită prezenței unui satelit păstor. Diferențele din aceste oscilații pot fi văzute toate într-o zi și pot avea până la 200 de kilometri. Inelul F pare de asemenea să devină puțin șubred și are un exemplu perfect a ceea ce se numește satelit păstor. Acesta este Prometeu, care lasă o undă în inel pe măsură ce orbitează. Odată, în orbita sa de 14,7 ore în jurul lui Saturn, Prometeu, care are doar 102 km, ajunge la punctul din calea sa eliptică, unde se află în cel mai îndepărtat punct de Saturn și cel mai aproape de inelul F. În acest moment, gravitația lui Prometeu este suficient de puternică pentru a atrage o bucată de material în afara regiunii de bază a inelului. Deci, ce vine după inelul F? Ei bine, primul după inelul F este inelul Ianus sau Epimeteus, apoi inelul G, inelul Palen și apoi inelul E. Uită-te la această imagine. Acest inel albastru strălucitor este inelul E și chiar sub el poți vedea inelul Palen din partea de sus a imaginii. Inelul G este următorul inel distinct și, din nou, poți vedea inelul Ianus și Epimeteus în partea de sus. Pe noi ne poți vedea? Suntem și noi de asemenea în această imagine. Aici, chiar în colț, se află luna și pământul. Deci acum am învățat câte ceva și despre inele. Există multe teorii despre motivul pentru care acestea sunt acolo, dar pur și simplu nu știm exact să explicăm. Știm că unele dintre luni sunt responsabile pentru o parte din materialul existent, dar știm de asemenea că o parte din materialul de acolo este responsabil pentru unele luni. Vorbind despre luni, hai să discutăm pe scurt și despre lunile care aparțin lui Saturn. 53 dintre acestea au nume formale. Acestea vin în toate formele și dimensiunile și în mod unic, cea mai mare lună a lui Saturn este Titan, care este chiar mai mare decât Mercur. Este singura lună din sistemul solar cu o atmosferă groasă în jurul ei. De asemenea, vom menționa că Saturn deține steaua morții orbitând în jurul ei, iar aceasta se numește Mimas. Saturn orbitează la o distanță de 9 sau 10 ori mai mare decât orbita Pământului față de Soare, iar un an pe acest gigant gazos durează aproximativ 30 de ani pământești. Ciudat este faptul că o zi pe Saturn este diferită în funcție de locul în care te afli pe el. La ecuator sau la poli, o zi durează aproximativ 10 ore și 14 minute. Oriunde în altă parte pe planetă, o zi durează 10 ore și 38 de minute. 
Problema este că Saturn nu este solid, deci nu este obligat să se rotească cu aceeași viteză peste tot. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!